ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ടായി വന്നില്ല വേറെ ഒന്നല്ല ഒരാൾ കുറെ നേരെ ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ സംഭവം ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ തവണ കുറേ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ള നമ്മൾ നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഇവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസും രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടീഷൻ ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ബിഫോർ ഗെയിനിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ച സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ എക്കോണമിയുടെ അവസ്ഥ എന്നല്ലേ കോമണായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തായിരുന്നു വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യം കൂടുതലായിരുന്നു പോവർട്ടി കൂടുതലായിരുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചർ ഡൊമിനൻസ് കൃഷിക്കാർ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാലോ ഏത് മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂ ഏഴിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ടിസ്കോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരുന്നു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് എക്കണോമിക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായാലും നോക്കി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്കോണമി അല്ലേ അതായത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുൻപാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലേ അല്ല പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വീണ്ടും അതേ ചോദ്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെ അതായത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിൻ്റെ സമയം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതേപോലെ പ്രീ ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രീ ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓക്കെ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് ഓക്കെ ബിഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സംഭവമായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രീ ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പലപ്പോഴും തെറ്റി പോകാറുണ്ട് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്താണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സെക്ടർ അഥവാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് സെക്ടർ ഏതൊക്കെയായിരുന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ മെയിനായിട്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രേഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ടർ ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായത് നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നാമത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പിന്നെ ഏതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ അല്ലെ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ട്രേഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ടർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ ആണുള്ളത് രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആണുള്ളത് മൂന്ന് ഏതാണുള്ളത് സർവീസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള
ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രയായിരുന്നു വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരില്ലായിരുന്നു അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തിന് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എക്സ്പ്ലോയിറ്റി കൊളോണിയൽ പോളിസിയാണ് അതിന് ഒന്നാമത് കാരണമായത് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ട്രെയിൻ ഇംബാലൻസുകളാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അവർ കാര്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാട്ട പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ ഡിസ്ഗത്ത് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപുള്ള സംഭവമാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് എന്തായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രകാലം തൊട്ടേ അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിനാണ് അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് പക്ഷെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതൽ വരുന്ന അവിടെയാണ് അത് സർവീസ് സെക്ടറിനാണ് കേട്ടോ അത് മറക്കരുത് ഇപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നത് സർവീസ് സെക്ടറിനാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഡോമിനൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നാമതായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഓക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് എംപ്ലോയിങ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ അന്ന് തൊട്ടേ ജോലി ചെയ്യുന്ന എതിരാണ് അഗ്രികൾച്ചറിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് അഗ്രേറിയൻ എക്കോണമിയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്താണ് ഒരു അഗ്രേറിയൻ എക്കോണമിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർഷിക മേഖലയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ് എ നഗ്രേറിയൻ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കാര്യം നോക്കാനുള്ളത് മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് വാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് എത്ര ശതമാനമായിരുന്നു അത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളും എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അന്നുണ്ട് ഇന്ന് അത് എത്ര ശതമാനമാണ് ഇന്ന് അതൊരു നാൽപ്പതിൻ്റെ ശതമാനമായിട്ട് താഴ്ന്നിട്ട് അതായത് ബിലോ ഇന്ന് അത് എത്രയാണ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ബിലോ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നോട്ട് ചെയ്തേക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വർ ദ മേജർ ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ഫാമേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഏറെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ആ സമയമാണ് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫാമേഴ്സ് നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു നോക്കാൻ നമുക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഒന്നാമത്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വാങ്ങിയിരുന്ന ഹെവി ടാക്സുകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അവർ വാങ്ങിയിരുന്ന ടാക്സുകൾ ജമീൻദാരി റൈറ്റ് വാരി മഹൽവാരി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലാൻഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് അഥവാ ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇനി അതേപോലെ എന്തായിരുന്നു അവർ ഇതിന് പുറമെ ഹൈ റെന്റ് എന്താ റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പാട്ടം ഈ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭൂമി എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ഭൂമി എടുക്കാറുള്ള കർഷകർ ഈ കർഷകർ എന്താ ചെയ്യും ജന്മിമാർക്ക് പാട്ടം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അഥവാ ജമീൻദാർമാർക്ക് പാട്ടം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹൈ റെന്റ് ഈ പറയുന്ന കർഷകർ നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ആക്സസ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ലോൺ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വായ്പാ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ വായ്പ ഓക്കെ വായ്പ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പണം കടമാങ്ങ അല്ലേ ഈ ലോൺ എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം എന്തായിരുന്നു വളരെ കുറവായിരുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് ലാക്ക് ഓഫ് ആക്സസ് ടു ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അടുത്ത പറഞ്ഞത് ഇൻഡാഡിക്കേറ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മതിയായ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ എന്താണ് ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മതിയായ അളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ
discuss the regional economic disparities that existed in India before independence. British Arnagalate, British Barnagalate, India and the regional economic disparity in Oranane, India Elan Agarang developed in law. Illa India Chelan Agarang Matham Kare main at Mumbai, other Alang in another Galta which in the very Bombay, Madras and Calcutta. India is the main Turamuga Nagarang. Okay, in Ivarna Kolkata, Kolkata Ivadino, Cheneda, Ivadino, Pina Mumbeda, Ivadino. Okay, Mansa Kamatri Garden Day. Ella Mandani, port to my related La Citurana, port to my day, and the combined with La Citurani. E. Citula Pola Citurana developed the La India La Citurum, developed the Lava City and then India Paramatra Lila, India Ella at the economic development, a Pirunilla in the Vana Mansaka. As in Nathakar to Mangan, the Pasham, the Diana Nagarama Ekam of Nokam. One of the two Nagarama main at Dundee, but main at the Nagarino, Madras, Bombay, Calcutta, Imuna number Parnayu, Delhi. Puna, other than Lahore. Okay. Lahore in the Pakistan and the Lar Korea. Eva in the main Atlas is Tula Matra and Lane, Allah in the Lala Situla and the Lara developed in Lazila. Other than the economic disparities were significant, Valeria, the Indian and Dino, and then Ghana with some regions benefiting from trade. Okay. Chella Bagangal Matra and the trade gondo, along with economic activity under the Nathan and Lassa made the Bakilok and they do underdeveloped item, economically underdeveloped item, Bakilok and the Kern Shade and Lazi. Main at the developer is a Situla or Gordon. Okay. What were the consequences of these economic disparities? These are the economic disparities. 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 These are the Sambati Kriti Mati Vidaran Chian Sadila, Sambati Chela Algal Kumat and Jitti, Bakilar can do power but a very drag math right in the no. Are they for an unequal distribution of access to resources? Okay. We bogan a lava could be volatilla. Natural out time and made resources out there. Yes, we bogan a lava could be volatilla, other than they do. Rich and poor gap. Okay. Are they the Indian and the Malkar and Lucky? Only rich people. Okay, Matuni, poor people. In the Varina, the undercategory at all characteristics are the name. Only the Nigerum, other one Matuni, the Ridrim, the Nigerum, the Ridrim, and the situation in the Rendaki. Our son of Barandi, unequal distribution of opportunities. Our serring, okay, development in Lava Serring, India, Ripola, and Nila, Chalabang, Matan, and Dalapi, Bakilabang, and Dalapi, and the Rosier and Lene. But wealth in the basin of Okani, rich and poor gap. Okay, rich and other people are poor and the Martin Dirk are in the same In your resources, no can I am can do a main at the end of the day. Are they owners? Are they for workers? Okay, workers, owners on the bed. Are they for opportunities in a garden? I'm looking in the developed and underdeveloped. Okay, no developed and underdeveloped. No, I know Indian and Dana City. But three are just an okay guy. Developed cities on the room. Are they for a developed only underdeveloped? In an air and the real I know. Upon the adjustment, and say, I took a British Varanagala, and I don't know. In your day, one by the show them, how do these disparities influence the socioeconomic structure of Indian society? Eva in the Engine and another socioeconomic disparity, the Namukan economic disparity in the law, other Engine and another socioeconomic, other Samuka Sambatia was staying in any Swadin Chirna Jochilla, Okan of the main atlade, social inequality, okay, other bola hierarchical structure, okay. In the Chenari, social inequality, Samuka Maya, Samatan, like a hierarchical structure, and another name, Etum Yerner, other Etum very rich. In a category, in the category, very rich, in a rich, in a above middle class, above middle class, middle class in the Mughal, Angana Pole, middle class, middle class, winner. Middle class, if another people with the Matanani, Namukara, middle class, nor at Vinamkora, above poverty line, above poverty, above poverty line, Pina Devola, below poverty line. Okay, in an angle of reward category in the intelligent angle, Taran the Rican Chin, the Karan they do e hierarchical structure, the Y Barnas, Rainy Paramaya. As a matangal, e, Sreni, where my sunk in the Ridia, the structure where I am Garna, my than the 
സോഷ്യൽ ഇനീക്വാളിറ്റി ആണ് സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾ കാരണമായി അതേപോലെ പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു സോഷ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിസ്കണ്ടന്റ് ഓക്കെ ഡിസ്കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംതൃപ്തി അസംതൃപ്തി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ സോഷ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന അസംതൃപ്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കാരണമായിട്ട് അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നോക്കിയ ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൂ ഡെവലപ്ഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ഇല്ലാതെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്നും പോകാറില്ല ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണല്ലേ നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാതെ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റണം ജയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ പേര് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ജയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ പേരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി എല്ലാ ജയിലുകളിലും ദാതകമാരുണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ ദാദാഭായ് നവറോജ് ഓക്കെ ദാദാഭായ് നവറോജ് എല്ലാ ജയിലിലും ഉണ്ടാവും ദാദാമാരുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എല്ലാ ജയിലിലും ദാദാമാരുണ്ടാവുന്ന പോലെ ജയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൊണ്ടുവന്നവരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൊളോണിയൽ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തെ കുറിച്ചും ആളോഹരി വരുമാനത്തെ കുറിച്ചും ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചത് ആരായിരുന്നു ചോദ്യമുള്ളത് നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചത് അഥവാ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേഡിയും സയന്റിഫിക് ആവട്ടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പഠനം നടത്തിയിരുന്നു ഒരേ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ആരാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് വി കെ ആർ വി റാവു വി കെ ആർ വി റാവു ആണ് അദ്ദേഹം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാനുള്ള പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷൻസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു പ്രൊമോട്ട് ഈക്വിറ്റി ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈക്വിറ്റി ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഈക്വിറ്റി അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ ചോദ്യം ഉള്ളത് ഒന്ന് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലാൻഡ് റിഫോംസിനെ കുറിച്ചും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ചുമാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്താണെന്നും ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഈക്വിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ലാൻഡ് റിഫോംസും മറ്റൊന്ന് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു ലാൻഡ് ടെന്യൂർ സിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് ജമീന്ദാർമാർ ജാഗ്രതാർമാർ ഓക്കെ ഈ ജമീന്ദാർമാരും ജാഗ്രതാർമാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഭൂമി ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഭൂമി ആർ കൊടുക്കുക കർഷകർ കൊടുക്കുക അതാണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഫേസിംഗ് ഫുഡ് ഗെയിംസ് ഷോർട്ടേജ് എന്താണ് ഫുഡ് ഗെയിംസിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം ഇന്ത്യ നേരിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിന്റെ റോള് അതില്ലാതാക്കുക രണ്ട് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യുക അതും ഇല്ലാതാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവന്ന ലാൻഡ് റിഫോംസും പിന്നെ അതേപോലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇല്ലാതെയാക്കുക അവരെ കൊന്നുകളയാൻ എന്നല്ല അവരുടെ ഡോമിനൻസ് അവരുടെ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആധിപത്യം അവരുടെ ആധിപത്യം ഇല്ലാതെയാക്കുക ഓക്കെ ആധിപത്യം ഇല്ലാതെയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ പറഞ്ഞത് എന്താ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഭൂമി ഇല്ലാത്ത കർഷകർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യുക അതായിരുന്നു ലാൻഡ് റിഫോംസിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരു
ഇന്ത്യയിലെ മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റൈസ് നെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വീറ്റ് ഗോതമ്പ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് തന്നെ ഗോതമ്പാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഉൽപാദനം വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന് സാധിച്ചു അതായത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇനി അതിന്റെ ഫാദർ നോക്കിക്കാം നോർബൻ ബോർലോകൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫാദർ ആരാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖല കാർഷിക മേഖല ഉണ്ടായിരുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഫുഡ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് അഥവാ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പരിപാടി ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ എ ഡി പി ഇന്റൻസീവ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പേരിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വെറും തെരഞ്ഞെടുത്ത വെറും ഏഴ് ജില്ലകളിൽ മാത്രം നോക്കി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏഴ് ജില്ല അല്ലെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പതിനാല് ജില്ലകളുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആകെ എത്ര ഏഴ് ജില്ലകൾ വളരെ ചെറിയ തോതിലാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു അത് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മറ്റ് പേരുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഐ എ ഡി പി മറ്റൊരു പേര് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അതേപോലെ മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി സീഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ വാട്ടർ ടെക്നോളജി എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ പേരുകളും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് അഥവാ അതിന് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്രിറ്റിക്സ് ആണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫേസും സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്ന എന്തായിരുന്നു പഞ്ചാബ് അതേപോലെ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആകെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത എന്തായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് വിളകൾക്കാണ് അല്ലേ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തിനാണ് വീറ്റ് ഗോതമ്പിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്ന ഫേസിന്റെ പേരാണ് വീറ്റ് റവല്യൂഷൻ അഥവാ ഗോതമ്പ് വിപ്ലവം എന്ന പേരിലാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ കഥ മാറി അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന്റെ പകുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കഥ പക്ഷേ അത് എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കഥ മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എന്ത് ചെയ്തു എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അത് എല്ലാ ഒരുപാട് വിളകളിലേക്ക് മാറി അതാണ് പറഞ്ഞത് മോർ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഓക്കെ ഒരുപാട് വിളകളിലേക്കും അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കും അത് വ്യാപിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കും ആദ്യം ഏഴ് ജില്ലകളാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചാബ് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു അതേപോലെ വെറും ഗോതമ്പിൽ മാത്രമായിരുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്തു പലതരം വിളകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ഇതിന്റെ ഒക്കെ എന്റ് റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ ഇൻ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തെ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി നമുക്ക് കുറക്കാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് കിട്ടുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടോ അതായത് ലാൻഡ് സീലിങ്ങിന്റെയും ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിശദീകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതെയുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്ത് വിളിക്കുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വിത്തൌട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അതായത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ സാറേ ഇത് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വരുന്നതല്ലേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ്മെന്റും ഈ ചാപ്റ്ററും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആയിരുന്നു അപ്പൊ തൊഴിലില്ലാതെയുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബ്ലെസ്
ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നാമത് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തത വഴി വെച്ചു രണ്ടാമത് ക്രിയേറ്റ് ബഫർ സ്റ്റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബഫർ സ്റ്റോക്കുകൾ അഥവാ സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനം അല്ലേ അഥവാ ശേഖരിക്കാൻ ഓക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണം എന്ത് ചെയ്തു ഭക്ഷ്യവസ്തു ശേഖരണ ഓക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണം ഓക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉറപ്പ് വരുത്തി ഓക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണം എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റിസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇതല്ല ഇതിന് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അനലൈസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ അഥവാ ഐ പി ആറിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനാ പറഞ്ഞത് ഐ പി ആറിനെ കുറിച്ച് ആര് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ എത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഐ പി ആർ ഐ പി ആർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാണല്ലേ അത് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രികളെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ മാത്രം ഓക്കെ പബ്ലിക് സെക്ടർ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി എത്രയായിരുന്നു പതിനേഴ് ഇൻഡസ്ട്രികളായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും അഥവാ പബ്ലിക്കും ഉണ്ട് അവിടെ ആദ്യം തുടങ്ങി വെക്കുന്ന പബ്ലിക് ആയിരിക്കും പിന്നെ ആർക്ക് കൊടുക്കും അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഏതാണ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫോർ പ്രൈവറ്റ് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികളും ആർക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തു പ്രൈവറ്റിന് വിട്ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ച പരിപാടിയാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഐ പി ആർ അപ്പോൾ ഐ പി ആർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ഉടനായിരുന്നു അത് പ്രകാരം നാല് ടൈപ്പായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാല് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഐ പി ആർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്താക്കി മാറ്റി അത് മൂന്ന് ടൈപ്പാക്കി മാറ്റി മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി പ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് എണ്ണം സെക്ഷൻ എയിൽ ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഷെഡ്യൂൾ ബിയിൽ ആയിരുന്നു ബാക്കി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഓക്കെ ബാലൻസ് വരുന്ന എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയും ആർക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തു ഈ പറയുന്ന സർവീസ് അല്ല നമ്മുടെ പ്രൈമറി അല്ല ഏത് സെക്ടറിലാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത്രയെങ്കിലും മിനിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം മിനിമം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പോളിസി ആണ് ഇന്ത്യ ട്രേഡിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ പി ആർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കിയേക്കുക അതേപോലെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓ ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓക്കെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ എന്തെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ്